And uh, welcome back. We're still in Chamonix at the Majestic for the interviews of the elite athletes of UTMB. And uh, we're here with Andrea Huser, who is, was second in the women's field. So we just had Nuria. And now we're going to ask uh, Andrea a couple of questions. Voilà, nous, on est toujours à, à Chamonix, hein, sous ce, ce grand soleil. Enfin, on a eu un, des courses assez difficiles sous la pluie, mais là, on a le soleil. On est avec des pas. On avait Andrea Huser, la deuxième féminine de la course UTMB. On va lui poser quelques questions. Bueno, pues retomamos de nuevo las entrevistas aquí en directo con los protagonistas y las protagonistas de lo que fue el UTMB de la carrera de, la carrera de ayer y estamos con Andrea Husser, segunda clasificada en el Ultra Trail de, del Mont Blanc. Todo el micro para ti. So good morning, Andrea. Good morning. Uh, thank you for being here. You're welcome. Uh, like the first question is, you came last year and you were second. This year... Second again. What's your plan for next year? <laughs> yeah, second again. <laughs> no, I don't know if I gonna do next year UTMB again. I decide uh, on winter, uh, yeah, winter time, I think. But uh, now, yeah, uh, why not? <laughs> I not to win once, but that's very difficult for me, I think. <laughs> okay. So, um, je vais traduire en français. Donc, uh, on a demandé à Andrea. Hein, L'année dernière, elle était déjà venue à l'UTMB. Elle avait fait une course aussi uh, très très costaud et elle avait fini deuxième. Uh, cette année, c'est pareil. Il y a une remontée incroyable sur Nuria Picas pour uh, et, uh, échouer à, à trois minutes uh, de, de la première place sur le podium. Alors, on pose évidemment la question est-ce que tu penses revenir et enfin venir chercher cette victoire uh, Bon, la réponse est uh, mitigée. Forcément, c'est toujours délicat après avoir passé autant de temps sur les sur les jambes de, de se dire ah, bah, ouais, pas de problème, je vais repartir. Mais euh, elle dit ah, et quand même pourquoi pas une victoire ici, ce serait quand même beau à faire. Bueno, pues le ha preguntado Martín a Andrea que el año pasado también vino al Mont Blanc, fue segunda. Este año vuelve al Mont Blanc, vuelve a ser segunda. Que cuáles son sus planes para el año que viene? Y ella ha contestado que se conformaría con, con, ser, con ser segunda, pero bueno, que, que real, realmente no sabe lo que, lo que hará el año, el año próximo, no sabe lo que hará en la próxima edición, pero que, que por qué no venir al Ultra Trail de Mont Blanc y como todas las corredoras, pues eh, encantado. Uh, so the next question, she had uh, obviously the experience of this year and last year, two very different weather conditions. Last year was sunny, hot, warm uh, and dry. And uh, this year was all the opposite uh, with the rain, with, uh, with a little bit of snow up in the coals, um, cold temperatures as well. So I'm going to ask her, like, um, compared to last year, the weather conditions were completely different. Uh, which one did you prefer better, like hot and sunny or actually hard and uh, more a mountain uh, weather? Oh, I prefer hot and warm weather. I don't like cold weather because it's always a challenge what to wear and a uh, lot of pre pre preparation and thinking about the clothes and uh, I don't like that. And yeah, it's, and I don't like to freeze, also I, I freeze uh, very fast and and long and uh, I, I need some a lot of clothes when it's cold and so it's I like when it's very when it's hot and sunny okay so you like this day today yes today <laughs> perfect Ok, donc euh, voilà, on lui a posé cette question à, à propos du temps. Hein. Elle a l'expérience de, de l'année dernière, de, qui était vraiment euh, des conditions idéales, un peu comme aujourd'hui, de chaud, du sec. Et, euh, et hier, ben, c'était tout l'inverse. Il pleuvait, il y a eu de la neige, il y a eu du vent, il y a eu du froid. Qu'est-ce qu'elle préférait hein, finalement comme condition de course euh, Elle me dit, ah, non, non, moi, malgré qu'elle soit suisse et donc du coup habituée forcément à, à des hivers, euh, elle nous répond que clairement, elle préfère le chaud, qu'elle n'aime pas trop quand il fait froid. Elle est assez sensible aussi au froid. Et, euh, et donc en plus, quand il faut mettre plein de couches et réfléchir un peu à sa tenue, euh, ça l'embête. Alors elle préfère faire relativement simple. S'il fait chaud, c'est mieux. Terminando con como lo ha dicho lo ha dicho Martín, si hace calor mucho mejor. Eh, la pregunta de, de Martín a Andrea era que las condiciones climatológicas del año pasado no tienen nada que ver con las que hemos vivido este año. El año pasado hizo mucho calor, este año ha hecho mucho frío. ¿Qué es lo que prefiere Andrea? Andrea lo ha dejado clarísimo. No le gusta el frío. Ha pasado demasiado frío ayer, sobre todo en las partes altas de, del recorrido. No está preparada, no está para, preparada para ello y que por supuesto que prefiere 
prefiere el calor, prefiere un día como, como el que hace hoy. Okay, so that was it for uh, the, the interview with Andrea Huser, who was the second place finisher of the 2017 UTMB. Uh, we're going to still uh, tune in and interview more athletes, so stay, stay with us uh, on the web TV of UTMB. Thank you very much. You're welcome. Uh, congratulations again. Thank you. And uh, if you think about coming back next year, we'll make sure the weather is good. Okay, then I will come. Thank you all. Uh, again, like I said, stay tuned uh, and we'll be with someone else very soon.